அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து இந்த நம் தமிழகத்தில் இந்த கொரோனா பாதிப்பு கொடுத்து பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களை நம்ம தொடர்ந்து காலையில் ஒரு முறை மாலை ஒரு முறை உங்களுக்கு செய்திகள் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் பொதுவாக அந்த ஸ்க்ரீனிங் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ இது வரைக்கும் அந்த நம்முடைய இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் வரக்கூடியவர்கள் அந்த ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து இப்போ ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பேரை இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதில் அந்த குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அந்த பாதிப்படைந்த ஐந்து நாடுகள் நம்ம குறிப்பாக சைனா ஜப்பான் ஈரான் இட்டாலி சவுத் கொரியா அந்த நாடுகள்லேருந்து வந்தவங்கள நம்ம வந்து ஹோம் சர்வலன்ஸ் அதாவது அவங்கள வந்து அவங்களுடைய எண்களை வந்து நம்ம பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதுபடி அந்த எண்களை பதிவு பண்ணி அவங்கள வந்து நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறையினுடைய மருத்துவருடைய தொடர் கண்காணிப்பில் அவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேரை நம்ம வந்து தொடர் கண்காணிப்பில் வச்சுட்ருக்குறோம் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே நார்மலாக இருக்கிறாங்க அதனால் பொதுவாக இது இது இந்த ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் வந்த காரணத்தினால தமிழகத்தில் பொதுவாக யாருக்கும் எந்த பதட்டமோ பயமோ பீதியோ தேவையில்லை என்பதை நான் ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மன்முக அம்மாவுடைய அரசு முதலமைச்சரும் இன்றைக்கி ஒரு விரிவான ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தி தேவையான அறிவுறுத்தல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் எந்த பதட்டமும் பயமும் பீதியும் இல்லாமல் நம்ம எப்போதும் போல் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாகவும் கவனமாகவும் ஹேண்ட் வாஷ் பொது இடங்கள்லேருந்து நம்ம திருப்பி வீடு திரும்புகிறப்ப அந்த ஹேண்ட் வாஷ் மட்டும் நம்ம வந்து அதை சுய சுத்தம் அதை மட்டும் நம்ம வந்து சரியாக செய்யணும்னு இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எட்டு சாம்பிள் நமக்கு இன்னும் ரிசல்ட் வெயிட்டிங் இருந்தது அதோடு சேர்த்து இன்னொரு மூணு மொத்தம் இன்னும் பதினோரு சாம்பிள் வந்து நமக்கு இன்னும் ரிசல்ட் வர வேண்டியது இருக்குது எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு நம்ம சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் எழுபத்தி ரெண்டு பேரில் அறுபத் அறுபது பேருக்கு நெகட்டிவ் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவ் பேஷன் இப்போ அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் இஸ் வெரி ஃபைன் அவர் நலமோடு இருக்கிறாரு விரைவில் அவர் வந்து நம்ம வீடு திரும்புவார் என்ற நல்ல செய்தியை நான் உங்களை உங்களுக்கு உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கேரள மாநிலத்தில் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஐந்து பேர் அவங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு பாசிட்டிவ் வந்ததோ அவங்களுடைய காண்டாக்ட் ரெண்டு பேர் அவங்கள நம்ம வந்து ஹோட்டலில் குவாரண்டைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அவங்களுக்கும் நம்ம சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அவங்களுக்கும் எந்த சிம்டமும் இல்லை அதனால் யாருக்கும் எந்த சிம்டம் இல்லை சிம்டம் இருக்கிற அந்த ஒரே ஒருத்தர் அதை நம்ம ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக கவனிச்சிட்ருக்குறோம் அதனால் தமிழகத்தில் இந்த ஒருவரை தவிர வேறு யாருக்கும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை நான் ரொம்ப தெளிவாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை அவர் ரெண்டு டூ டேஸாக அவர் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபீவர் அவருக்கு எந்த டெம்பரேச்சரும் இல்லாமல் இஸ் வெரி ஃபைன் இஸ் ஸ்டேபிள் இஸ் ரெடி டு டிஸ்சார்ஜ் புரியல புரியல என்ன என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஆ அவர் ட்ராக்கிங் பாயிண்டில் வரலையா இல்லை அதான் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் அதாங்க அப்படி இல்லை அதாவது நமக்கு யூனியன் மினிஸ்டர் என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த அட்வைஸ் படி நம்ம கரெக்டாக செஞ்சிட்ருக்கோம் பாதி இந்த ஐந்து நாடுகளில் வரக்கூடியவங்கள ஹோம் சர்வலன்ஸ் வைக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க அது போக நீங்கள் சொன்ன அந்த நபர் வந்து மஸ்கட் அந்த கண்ட்ரி வந்து நம்முடைய அந்த பாதிப்படைந்த நம்முடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொன்ன அந்த லிஸ்டில் இல்லை இருந்தாலும் கூட ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் சிம்டம்ஸ் அதை வச்சு நம்ம அழகாக வந்து அவங்கள நம்ம அவங்கள டயக்னோஸ் பண்ணி அட்வைஸ் கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணுறோம் அதனால தான் இப்போ இன்றைக்கு நடந்த இந்த மீட்டிங் வந்து த நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஐஎம்ஏனுடைய உதவியோடு அனைத்து தனியார் மருத்துவ அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் உள்ளிட்ட அனைத்து தனியார் மருத்துவர்களும் இந்த இதில் வந்து இன்றைக்கி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றாங்க இப்போ தனியார் மருத்துவர்களை கூப்பிட்டு அவங்க வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது கவர்மெண்டுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ப்ரொட்டோக்கால் என்னன்றதை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய இப்போ டவுட்ஸ் இருந்தது அதெல்லாம் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த நம்முடைய தனியார் மருத்துவர்களும் இது எப்படி நம்ம இந்த பேஷண்ட்டை அணுகணும் எப்படி இப்போ இந்த நம்ம ப்ரொட்டோக்காலை ஃபாலோ பண்ணுன்ற விஷயங்களை இப்போ தெளிவுபடுத்திருக்கிறோம் ஸோ அதனால் மல்டி டைமென்ஷனில் வி ஆர் ஒர்க்கிங் தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மல்டி டைமென்ஷனில் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஸோ தனியார் மருத்துவர்களுக்கு இந்த கருத்துக்களை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறப்ப இதில் பெரிய கார்பரேட்
ஐ ஐசோலேஷன் வார்டை ரெடி பண்ணணும் அதை அரசு குழு வந்து அதை வந்து அந்த ஸ்பெக்கை வந்து செக் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கும் கைட்லைன்ஸை ப்ரீஃப் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிக்கிறோம் நிறைய மருத்துவமனைகள் முன் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ தனியார் மருத்துவர்களுக்கும் இந்த கருத்தை நம்ம ஷேர் பண்ணுறப்ப அவங்கள்ட்ட வந்து ப்ராக்டிஸில் இருக்கிறப்ப இதே மாதிரி ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி வித் சிம்டம்ஸோடு வர்றப்ப உடனே அவங்க அரசு மருத்துவமனைக்கு தகவல் சொல்லுவாங்க அப்படி தானே ஜாயிண்ட் டுகெதர் தானே இப்போ செய்ய முடியும் மேடம் ஆ நல்ல கேள்வி மேடம் இப்போ ஆய்வுகள் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ச கிண்டியில் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே சிறப்பாக செயல்பட்டுட்ருக்கு இன்றிலிருந்து இப்போ இன்றைக்கி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்றிலிருந்து தேனி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இப்போ நம்ம இந்த ஃபெசிலிட்டி நம்ம வந்து செட்டப் பண்ணிவிட்டோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நாளிலேருந்து சாம்பிள் அங்கே போடலாம் தேனியில் அது போக மூன்று இடங்களில் வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி மதுரை மூன்று இடங்களில் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் விரைவில் அங்கேயும் அப்ரூவல் வந்தோன்னா செயல்படுத்துவோங்க அதனால் நம் ஊடகங்களும் உங்களுடைய கேள்வியும் என்னுடைய பதிலும் பொதுமக்களுக்கு நம்பிக்கையை ஊட்டணும் பொதுமக்களுடைய பயத்தையும் பதட்டத்தையும் தணிக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்ம ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணுன்ற உணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஊடக நண்பர்களுடைய சந்திப்பு உங்களுடைய கேள்வியும் அப்படி தான் இருக்கணும் என்னுடைய பதிலும் அப்படி தான் இருக்கணும் ரொம்ப நம்ம வந்து ஒரு மெடிக்கல் எத்திக்ஸை தாண்டி நான் சில கருத்துக்களை சொல்ல முடியாது இப்போ கொஸ்டின் என்ன சொல்லுங்க இல்லை அது மாதிரி அது மாதிரி நமக்கு சில சில பேர் முன் வர்றாங்க அதில் என்ன அப்படின்னா எங்களுக்கு நமக்கு இந்தியன் ஆயுஷ் சொல்கிறக்குள்ளக்கூடிய ஐந்து இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவக்களை கையாளக்கூடிய துறை இருக்குது அதில் மருத்துவ நிபுணர் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட எங்களுடைய இந்திய மருத்துவத்துறை கணேஷ் ஐஏஎஸ் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் நிபுணர்கள்கிட்ட நீங்கள் போங்க அதை வந்து அவங்க ஆய்வு செய்வாங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ எதையுமே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதிகாரபூர்வமாக நம்ம வந்து ப்ரூவன் இல்லாமல் எந்த ஒரு கருத்தையும் பொதுமக்கிட்ட நம்ம சொல்லக்கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருந்தாலும் கூட நேற்று வந்து எங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து ஆயுஷ் துறையிலேருந்து நமக்கு என்ன கைட்லைன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா பாரம்பரிய மருந்துங்களான நம்முடைய அந்த செல்ஃப் இம்யூனிட்டி நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்முடைய உடம்பில் உருவாக்கக்கூடிய அது எந்த மருந்துகளையும் நம்ம நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்கள் அது வந்து உணவுலேயும் இருக்குது இப்போ விட்டமின் சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் நிலவம்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நோயினுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அதனால் அதை வந்து நமக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிளியரன்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க நேற்று வந்து வி காட் அ மெயில் அஃபிஷியல் மெயில் பை ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள விஷயத்தை நம்ம எதையும் உட்கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லை அதே நேரத்தில் நம்ம சொல்கிறோம்ல இப்போ நீங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்க இப்போ நீங்கள் யார் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லை லங் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிக்கிறாங்க ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிக்கிறாங்க கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறாங்க இம்யூனோசப்ரஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் இருக்குது இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் அன்கண்ட்ரோல் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது ஸோ அவங்க தான் நீங்கள் வந்து கவனமாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு க்ரௌடிங்கில் போகாதீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி அதை தாண்டி அவசியம் போகணும்னா மாஸ்க் போட்டுக்குன்னு சொல்கிறதுனால நான் ஏற்கனவே கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் மாஸ்க் எல்லாருக்கும் தேவையில்லை இப்போ உங்களுக்கும் தேவையில்லை எனக்கும் தேவையில்லை யாருக்குமே தேவையில்லை தமிழகத்தில் மாஸ்க் போட வேண்டிய நிலையும் அல்ல அதே போல் நீங்கள் இப்போ கை கழுவுறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து இல்லை சார் எங்களுக்கு அந்த திர சோப்பு திரவம் ஹேண்ட் சானிடைசர் கிடைக்கல அப்படின்னு வேண்டியதில்ல சாதாரண சோப்பை போட்டு நீங்கள் நல்லா கை கழுவுனா போதும் அதுதான் தெளிவாக சொல்கிறோம் சாதாரண சோப் போட்டு நல்லா கை கழுவணும் அதனால் ஒரு பேனிக்கான சுச்சுவேஷன் நிச்சயமாக தமிழகத்தில் இல்லை நிறைய ஊடகங்கள் நல்ல கருத்துக்களை ரொம்ப அழகாக நாங்கள் சொல்கிற கருத்துக்களை சொல்கிறீங்க த தயவு செய்து வீண் வதந்திகளை சோசியல் மீடியாவில் யாராவது திடீர்னு அவங்களுடைய ஆர்வத்துக்கு வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு புதிய கருத்துக்களை உருவாக்கிடுறாங்க ஸோ அது போன்ற வீண் வதந்திகளை நீங்கள் வந்து தயவு செய்து நம்ப வேண்டாம் இன்றைக்கி ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிக்கிறேன் இனிமேல் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் சோசியல் மீடியாவில் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து தவறான தகவல்களை பரப்பினால் உடனடியாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் புகார் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தேங்க்யூ நல்ல கொஸ்டின் மேடம் மேடம் அந்த பயமே வேண்டியதில்லை மேடம் அந்த பயம் வேண்டியதில்லை ஐசோலேஷன் வார்டு மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புகளை கொண்டு நம்ம ரொம்ப பக்காவாக ஐசோலேஷன் வார்டை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள்
புறப்பகுதிகளில் அதாவது அவுட்ரு சைடில் வந்து இப்போ இந்த ஐசோலேஷன் வார்டை பேரலாக இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ விரைவாக பேரலாக எங்களால் ஹை எக்யூப்டாக அந்த அவுட்டரில் வந்து பொதுமக்கள் அதிகமாக ஓவர் க்ரௌடிங் இல்லாத இடத்துல ஐசோலேஷன் வார்டை ரெடி பண்ணுறப்ப இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து அதை ட்ரான்ஸ்லிட் பண்ணிடுவோம் இல்லை ஸோஃபார் மேடம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஓவர் க்ரௌடிங் இப்போ ஹோலி பண்டிகை உள்ளிட்ட ஓவர் க்ரௌடிங் வேண்டியதில்லைன்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்லிக்கிறாங்க மேடம் தமிழகத்தில் இது வரைக்கும் அது மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இல்லை அப்படி ஏதாவது ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் முதல்ல ஊடகங்களுக்கு சொல்லுவோம் தேங்க்யூ